നമസ്തേ മെഡിക്കലും എഞ്ചിനീയറിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളുമായി ബ്രില്യൻ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ഞാൻ ശിവൻ ആദ്യം നോക്കാം ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ട വഴിയുള്ള മൂന്നാം റൗണ്ടിന് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് ഗവൺമെൻറ് എം ബി ബി എസ് സീറ്റുകൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അവ്യക്തത നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെൻറ്റ് രജിസ്ട്രേഷനും ചോയ്സ് ഫില്ലിങ്ങും അവസാനിച്ചു അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡിസംബർ ഏഴിന് കേരള എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡിസംബർ ആറ് മുതൽ കോളേജ് പ്രവേശനം പതിനെട്ടിനകം ആയുഷ് കൗൺസിലിംഗ് രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡിസംബർ അഞ്ചിന് അവസാനിക്കും കോളേജ് പ്രവേശനം ഡിസംബർ പതിനേഴ് വരെ കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വഴി മെഡിക്കൽ അലേഡ് കോഴ്സുകൾ ബി ഫാം അഗ്രികൾച്ചർ വെറ്റിനറി ബി എ എം എസ് ബി എച്ച് എം എസ് ആദ്യഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് അവസാനിച്ചു അടുത്ത ഘട്ടം ഉടൻ ആരംഭിക്കും ഐ സി എ ആർ ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ റാങ്ക് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഓൾ ഇന്ത്യ വെറ്റിനറി കൗൺസിലിംഗ് ആദ്യ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡിസംബർ അഞ്ചിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഡിസംബർ ഒൻപതിന് മുമ്പ് കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം നേടണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വെല്ലൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ബി ടെക് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ അവസാന തീയതി ഡിസംബർ പതിനാറ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജി ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയും അപേക്ഷിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വിവിധ ബോർഡ് എക്സാം ഡേറ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ജെ ഇ മെയിൻ നീറ്റ് എക്സാം ഷെഡ്യൂൾ ഡിസംബറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളിൽ ഉയർന്ന വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ ബ്രില്യൻറ്റിലെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും പഠിക്കുന്ന സമർദ്ധരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം നിങ്ങൾക്കും പരീക്ഷകൾ എഴുതി തയ്യാറെടുക്കാം അതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ബി ടി എസ് ബ്രില്യൻ ടസ്റ്റ് സീരീസ് ഫോർ ജെ പരീക്ഷകൾ ഓൺലൈൻ മോഡലിലായിരിക്കും ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി ടി എസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നവർക്കും ബ്രില്യൻ പാല ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നോൺ ബ്രില്യൻ സ്റ്റുഡൻസിന് ബ്രില്യൻറ്റിലെ മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം മത്സരിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നു എന്നതാണ് ബി ടി എസിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളുടെ ബലം വരുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ ഫേമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസിലൂടെ ലക്ഷ്യം കാണുമെന്ന കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി നിങ്ങൾക്കും ധൈര്യമായി തന്നെ കടന്നു വരാം വാർത്തകൾ വിശദമായി നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനമുള്ള ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ എം ബി ബി എസിന് ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ട വഴി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് സീറ്റുകൾ ഒഴിവുകളുണ്ട് ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം ഇനിയും ആയിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് സീറ്റുകൾ ഈ റൗണ്ടിൽ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കും ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് സീറ്റുകളും ഇ ഡബ്ല്യു എസ് വിഭാഗത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് സീറ്റുകളും ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഇരുപത് എയിംസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലായി നൂറ്റി പതിനഞ്ച് സീറ്റുകളും രണ്ട് ജിപ്മർ കോളേജുകളിലായി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എം ബി ബി എസ് സീറ്റുകളും ഡീംഡ് കോളേജുകളിൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എം ബി ബി എസ് സീറ്റുകളും കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഈ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഓപ്ഷനുകൾ കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇ എസ് ഐ ഐ പി വിഭാഗത്തിൽ എല്ലാ കാറ്റഗറികളിലുമായി മുപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റുകളാണ് ഒഴിവുകളുള്ളത് ബി ഡി എസിന് ഗവൺമെൻറ് സീറ്റുകൾ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടും ഡീംഡ് കോളേജുകളിൽ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് സീറ്റുകളും ഒഴിവുകളുണ്ട് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിന് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് വഴി പതിനൊന്ന് കോളേജുകളിലാണ് രണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റുകൾ നടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആകെയുള്ള മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് സീറ്റുകളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് സീറ്റുകൾ ഇപ്പോഴും കുട്ടികൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല നവംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ആരംഭിച്ച ചോയ്സ് ഫില്ലിംഗ് ഡിസ
ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിനകം കോളേജുകളിൽ നേരിട്ട് ചെന്ന് പ്രവേശനം നേടണം അവർക്ക് പിന്നീട് ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റിലും പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള അർഹതയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഒരു കോളേജ് അലോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ആ കോളേജിൽ പ്രവേശനം നേടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ നാലാം ഘട്ടത്തിൽ അവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും ഇല്ല അങ്ങനെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഒഴിവ് വരുന്ന സീറ്റുകളിലേക്ക് പുതിയതായി ഓപ്ഷനുകൾ ക്ഷണിക്കാതെ ഡിസംബർ പതിനാറിന് നാലാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നവർ ഡിസംബർ ഇരുപതിന് മുമ്പ് കോളേജുകളിൽ നേരിട്ട് എത്തണം മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കൗൺസിലിംഗ് രീതിയിൽ എൻ എം സി മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിലിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിനിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ച് ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിലും വിവിധ സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലും കോളേജുകളിൽ ആദ്യ രണ്ട് റൗണ്ടുകളിൽ പ്രവേശനം നേടിയവർക്ക് പിന്നീട് നടക്കുന്ന മൂന്നും നാലും അലോട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിലോ സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലോ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തവരെ ഒഴിവാക്കിയാണ് സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിൽ രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഒഴിവാകുന്നതെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിലുള്ള മൂന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ പ്രത്യേക നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താതെയാണ് ചോയ്സ് ഫില്ലിംഗ് നടന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ പ്രവേശനം നേടിയവരെ ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും വിവിധ സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലോ സ്വകാര്യ മേഖലയിലോ പ്രവേശനം നേടിയവർക്ക് ഈ മൂന്നാം ഘട്ട ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ചോയ്സ് ഫില്ലിംഗ് നടത്തുവാൻ സാധിച്ചു ഇനി അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഇവരെ ഒഴിവാക്കുമോ എന്ന് എൻ എം സി ഇതുവരെയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല താനും അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ വലിയ ഫീസ് കൊടുത്ത് പ്രവേശനം നേടിയവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ ഏഴ് ലക്ഷത്തിലധികം ഫീസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഫീസ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലെ എം ബി ബി എസ് സീറ്റ് നിഷേധിക്കുന്നത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഇക്കോട്ടർക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സീറ്റ് ലഭിച്ചാൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടുമോ എന്നും അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ചാലും കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അലോട്ട്മെൻറ്റ് റദ്ദാവുകയില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് ഏറെ ആശ്വാസകരം ഏതായാലും വിദ്യാർത്ഥികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ഒരുപോലെ ആശങ്കാകുലരാക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രത്യേക നോട്ടിഫിക്കേഷനും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താതെ നടത്തിയ ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിലുള്ള ഈ മൂന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ബ്രില്യൻറ്റിലെ മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം നോൺ ബ്രില്യൻ സ്റ്റുഡൻസിന് മത്സരിക്കാനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ നീറ്റ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ മികച്ച റാങ്കോടുകൂടി വിജയിക്കാനും ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരവസരം ഒരുങ്ങുകയാണ് ബ്രില്യൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് സീരീസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച നേട്ടം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവർക്കും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നവർക്കുമാണ് ബി ടി എസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക നോൺ ബ്രില്യൻ സ്റ്റുഡൻസിന് ബ്രില്യൻറ്റിലെ മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം മത്സരിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കുന്നു എന്നതാണ് ബി ടി എസിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം ഓരോ ടെസ്റ്റിന് ശേഷവും ഓരോ വിഷയത്തിനും ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് കം കൺസെപ്റ്റ് സ്ട്രെങ്തനിങ് സെഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും ബി ടി എസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ കാത്ത് ആകർഷകമായ സ്കോളർഷിപ്പുകളും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതോ അതിനു മുകളിലോ സ്കോർ കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം കോഴ്സ് ഫീയും മെറ്റീരിയൽ ഫീയും സ്കോളർഷിപ്പായി ലഭിക്കും കൂടാതെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വരെ സ്കോർ കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ കോഴ്സ് ഫീയും സ്കോളർഷിപ്പായി ലഭിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായി ഞങ്ങളുടെ ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കായുള്ള എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട്
കോളേജുകൾ പ്രവേശനം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലോ സ്വകാര്യ മേഖലയിലോ വീണ്ടും സീറ്റുകൾ ഒഴിവു വന്നാൽ കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷൻ തന്നെ ഓൺലൈനായി സ്പോട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റുകളിലൂടെ ആ സീറ്റുകൾ നികത്തും ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് നിലവിൽ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള അവസാന തീയതി മൂന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ആർക്കൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷനുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യും മുൻ വർഷങ്ങളിൽ എല്ലാ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് മൂന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടന്നിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ വർഷം എൻ എം സിയുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആരെയൊക്കെയാണ് ഒഴിവാക്കുന്നതെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ മാത്രമേ വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ ഓരോ കോളേജുകളിലുമുള്ള വേക്കൻസി സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഡിസംബർ ആറിന് കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷർ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ആയുഷ് കൗൺസിലിംഗ് ആദ്യ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അവസാനിച്ചു രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റിനുള്ള ചോയ്സ് ഫില്ലിംഗ് ഡിസംബർ അഞ്ചു വരെ എ എ ട്രിപ്പിൾ സി ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി സമർപ്പിക്കാം ബി എ എം എസ് ബി എച്ച് എം എസ് ബി എസ് എം എസ് ബി യു എം എസ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെൻറ്റിന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ലഭിച്ച കോളേജ് താൽപ്പര്യമില്ല എങ്കിൽ ഫ്രീ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നു നിശ്ചിത തീയതിക്കകം പ്രസ്തുത കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം എടുക്കാതിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടികൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് നഷ്ടപ്പെടാതെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും ഓപ്ഷനുകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നതാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിന് ശേഷം മറ്റ് മൂന്ന് റൗണ്ടുകൾ കൂടി എ എ ട്രിപ്പിൾ സി ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഉണ്ടായിരിക്കും അലോട്ട്മെൻറ്റ് എട്ടിന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഒൻപത് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ കോളേജുകളിൽ നേരിട്ട് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആയുഷ് വെബ്സൈറ്റിൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം നേടാതെ ഫ്രീ എക്സിറ്റ് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ നേടിയാൽ പിന്നീട് നടക്കുന്ന അലോട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്നും പുറത്താവുകയും ചെയ്യും കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള മെഡിക്കൽ അലൈഡ് കോഴ്സുകളുടെ അഗ്രികൾച്ചർ വെറ്റിനറി ബി എ എം എസ് ബി എച്ച് എം എസ് ബി എസ് എം എസ് ബി യു എം എസ് ഫിഷറീസ് ഫോറസ്ട്രി ബയോടെക്നോളജി കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ബാങ്കിങ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് എന്നീ പതിനൊന്ന് കോഴ്സുകളിൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായുള്ള ആദ്യ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇന്ന് അവസാനിക്കും ബി ഫാം റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെയും അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ചവർ എല്ലാ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഫീസും കോളേജിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാക്കിയാണ് അഡ്മിഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രവേശനം എടുക്കാതെ ഒഴിവു വരുന്ന സീറ്റുകളിലേക്ക് രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഉടൻ ആരംഭിക്കും മെഡിക്കൽ അലേഡ് കോഴ്സുകളുടെ ആദ്യ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ കോഴ്സിന് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്ക് വരെയും ബി എസ് സി വെറ്റിനറി കോഴ്സിന് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് റാങ്ക് വരെയും ബി എ എം എസിന് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയും ബി എച്ച് എം എസിന് ഒൻപതിനായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്ക് വരെയും പ്രവേശനം ലഭിച്ചു കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷർ പ്രത്യേക പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തിയ ബി ഫാം കോഴ്സിന് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് കേരള ബി ഫാം റാങ്ക് വരെയാണ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചത് മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ആ നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ പോവല്ലേ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലെക്ചർ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിന് ക്രാഷ് കോഴ്സ് ജനുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്കിലല്ലേ തുടങ്ങുന്നത് ഇതിപ്പോ ഡിസംബർ ആയതല്ലോ സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അയ്യോ സമയം ഒട്ടും ഇല്ല മോളെ കാരണം ഇന്ന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പിലേക്കുള്ള ആക്സസും കൂടി അവർക്ക് കിട്ടും കോഴ്സ് ജനുവരിയിലാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിലും നേരത്തെ തന്നെ അവർക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രില്ലിയന്റിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ആണല്ലോ ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പ് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് അപ്പൊ
ഇത്തവണ ധാരാളം കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി തുടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ എല്ലാം സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞല്ലേ നേരത്തെ തന്നെ പിന്നില്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആഗസ്റ്റ് മാസം നടത്തിയ ഐ സി എ ആർ ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ എൻട്രൻസ് എക്സാം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയിലെ അഗ്രികൾച്ചർ സർവകലാശാലകളിലെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പതിനൊന്ന് കോഴ്സുകളിലാണ് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ നാല് അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജുകളിലെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകൾക്കും ഇതനുസരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും ഐ സി എ ആർ എക്സാം ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയുള്ള അലോട്ട്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കോളേജുകളിലാണ് പ്രവേശനം നേടുന്നതെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കീമിൽ പഠിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യവും ഇതോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ വെറ്റിനറി കൗൺസിലിംഗ് ആദ്യ അലോട്ട്മെന്റ് ഡിസംബർ അഞ്ചിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഡിസംബർ ഒൻപതിന് മുമ്പ് കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം നേടണം നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കിനനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെൻറ് വെറ്റിനറി കോളേജുകളിലെയും നാല് സ്വകാര്യ വെറ്റിനറി കോളേജുകളിലെയും പതിനഞ്ച് ശതമാനം വെറ്റിനറി കോഴ്സിന് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വി സി ഐ അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ആദ്യഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡിസംബർ അഞ്ചിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ പതിനേഴ് മുപ്പത് തീയതികളിൽ യഥാക്രമം രണ്ടും മൂന്നും അലോട്ട്മെൻറ്റുകൾ നടക്കും മൂന്ന് അലോട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക് ശേഷവും വേക്കൻസി സീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി പത്തിന് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന സ്പോർട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ കുട്ടികൾ നേരിട്ട് ഹാജരാവണം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അധ്യയന വർഷത്തെ പ്രവേശനത്തിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു അവസാന തീയതി ഡിസംബർ പതിനാറ് അഞ്ച് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ കോളേജുകളിലോട്ടുള്ള ഡിസൈനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഡിസംബർ പതിനാറിന് മുമ്പ് അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് എൻ ഐ ഡി ഡോട്ട് ഇ ഡി യു എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം അഹമ്മദാബാദ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹരിയാന മധ്യപ്രദേശ് ആസാം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കോളേജുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യു സിഡ് അതുപോലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ചു ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് അവസാന തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് പ്രവേശന പരീക്ഷയും നടക്കും ആക്സസറി ഡിസൈൻ ഫാഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് എന്നിവയിലാണ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ അനുവദിക്കുന്നത് വെബ്സൈറ്റ് എൻ ഐ എഫ് ടി ഡോട്ട് അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് ഇൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അധ്യയന വർഷത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ വെല്ലൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ നാല് ക്യാമ്പസുകളിലോട്ടുള്ള വെല്ലൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ആരംഭിച്ചു വി ഐ ടിയുടെ വെല്ലൂർ ഭോപ്പാൽ ആന്ധ്ര ചെന്നൈ തുടങ്ങിയ ക്യാമ്പസുകളിലോട്ടുള്ള നാൽപ്പതിലധികം കോഴ്സുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം വി ഐ ടി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ അപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഏപ്രിൽ മാസം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയായിരിക്കും വി ഐ ടി ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരിക്കും എക്സാം സെൻറ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വിവിധ ബോർഡ് എക്സാമുകളുടെ ഷെഡ്യൂൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു നീറ്റ് ജെയ് മെയിൻ ജെയ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾ ഈ ഡിസംബർ മാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ബോർഡ് എക്സാമുകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളും നടക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഈ ആഴ്ചത്തെ വാർത്തകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എൻട്രൻസ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം